مولود دور شو هكذا اللونفر لونفر لاريير لاريير Il a donné une Ça y est, c'est fini. Dans l'ambassadeur de Tunis, pour moi, dès le deuxième jour, le troisième jour, pour lui dire arrêtez le massacre. À ce moment, j'ai honte d'être là. Parce que M. Arnaud, le Canada a un poids politique important au Moyen-Orient dans le monde. Il aurait pu prendre la parole et dire arrêtez le massacre. Mais ils ne le font pas parce que tout simplement, les Ben Ali, les Bouteflika, les, 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 les patrons de ces pays euh, arabes néocolonisés d'Afrique, tout ça, sont là pour les intérêts de en particulier le pétrole et en particulier la, la soi-disant lutte contre le terrorisme, alors qu'on sait que l'islam, les musulmans, particulièrement d'Afrique du Nord, sont les plus modérés, les plus proches de la laïcité de tous les musulmans du monde arabe. Et on sait très bien que l'Arabie Saoudite et les particulièrement, c'est l'islam le plus radical, le plus... Donc c'est pas là qu'il faut lutter contre le terrorisme, c'est des, des faux prétextes pour s'accaparer nos richesses et nos gouvernements s'y compris. C'est pour ça qu'on est là, pour dire au peuple algérien, on est à du vrai. et il faut faire ton les en espérant peut-être que le pouvoir algérien comprendra et se retirera et fera des élections libres, démocratiques et une constitution, etc. Et en anglais, est-ce que je peux te demander un question Oui, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a parce que la Tunisie a peut-être moins d'expérience en, en termes de, de contrôle du, du peuple et du mouvement des populations. Et l'armée tunisienne est une armée qui n'a jamais été domestiquée par le pouvoir, parce que le pouvoir a été pris par quelqu'un issu de l'armée, mais qui, est, qui a fait en, en, sa carrière essentiellement avec la police et le ministère de l'Intérieur. Et donc euh, là, l'armée tunisienne n'a pas joué le jeu de la répression, et ça a beaucoup favorisé donc, le fait que le peuple tunisien puisse aboutir à des résultats qu'il alors en Algérie, ça va, ça, ça va flamber parce que tout simplement, euh, là, les, 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 les prix, la hausse des prix, la spéculation sur les céréales, tout ça, l'huile, ce n'est que l'étincelle qui fait déborder la goutte, qui fait déborder le vase. C'est une, une petite goutte qui fait déborder un ras-le-bol que les Algériens vivent depuis, depuis, je vous dis, des décennies. Et donc sous un pouvoir dictatorial, cruel, aucun droit, pas de liberté d'expression, sinon, euh, disons, rituel, plus ou moins contrôlé, plus ou moins maquillé, plus ou moins... Mais l'essentiel de la richesse algérienne est, est, est accaparé, comme en Tunisie, ça l'était par peut-être 10% de, de la population algérienne, c'est-à-dire les généraux, les familles autour du pouvoir, les, les, les grands pans du FLN, le parti unique, ex-parti unique d'Algérie. Etc, etc. Donc c'est pour ça que je pense que ça va, il va y avoir des effets dominos parce que les raisons, les causes sont les mêmes. Mais je juste dire une chose en anglais, juste pour revenir à ce point sur les effets dominos, effet domino. Can you tell me a bit about that? Why you think there might be a changes in Algeria because of what's happening in Tunisia? Yeah, sure. Uh, that is going to give uh, more confidence to the Algerian people to 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 to, to get back in the street, uh, and they will have confidence in succeeding. Because they can see that the little people like Tunisia can succeed in, in, in what they are trying to do. Yeah, I'm sure we're going to have an, uh, domino effects, at least in Algeria, maybe uh, Egypt, maybe Morocco, more or less, don't, don't know. Depends on what the, uh, the king of Morocco is going to do now. Because until now, he's doing well with his, with, with his people. In, in, 
is, is, a quite, is really concerned by the, 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 the uh, Moroccan people situation. He, he showed it a lot. He um, don't want to be like his father, uh, an international leader of, of the third world. And well, this is good for Morocco, but I am not sure <laughs> that the Moroccan people is not going to rise and go to the street like Tunisia in Algeria in a few days, I guess. What do you think prompted uh, the changes in uh, Tunisia? There's some speculation that even some of the information from WikiLeaks uh, helped uh, people be more aware of what's happening. Well, okay, just before coming here, I, I, I uh, called some uh, friends over there in Tunisia in the political field and academic field too. I talked to them and they told me that all this is depends on the attitude of the uh, above all on the attitude of the army if the army uh,
جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية ليبرتي ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر جزائر حرة ديمقراطية Oh! <laughs>